నమస్తే సలాం వాలేకుం మీ అందరికి జీ తెలుగు వారవ వంటలకి స్వాగతం సుస్వాగతం నాకు ఇష్టమైన పండుగ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శ్రీకృష్ణుని మనం ఎన్నో పేర్లతో పిలుచుకుంటూ ఉంటాం కొంతమంది గోవిందుడు అంటాడు కొంతమంది మోహనుడు షాము అలాగే మనం గోవర్ధనుడు ఇలా రకరకాల పేర్లతో మనం శ్రీకృష్ణుడిని పిలుచుకుంటూ ఉంటాం అంతేకాకుండా చిన్ని కృష్ణుడు ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి ప్రతి ఒక్కరు చిన్నపిల్లల్ని చూడగానే చిన్ని కృష్ణుడితో పోల్చుకుంటూ ఉంటారు చిన్ని కృష్ణుడు అంటే ఆ చక్కటి అందము అమాయకత్వము స్వచ్ఛమైన ఆ గుణంతో ఉన్న ఆ చిన్ని కృష్ణుడిని ప్రతి ఒక్కరు ఆ చిన్నపిల్లలకి ఏదో ఒకరోజు ఆ శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేసి ఫోటోలు తీసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు శ్రీకృష్ణుడు అనగానే బలశాలి జ్ఞానము ఇతరులపై మంచి దయాగుణము ఇలా ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు అందరూ ఇష్టపడే గుణము తను ఎక్కడుంటే అక్కడ అందరూ చక్కగా నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉంటారని బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళని కాపాడే గుణం రాక్షసులను ధ్వంసించే ఆ గుణం మరి శ్రీకృష్ణుడు అనగానే ప్రతి ఒక్కరూ తనలోని ఆ మంచి మంచి గుణాలు నేర్చుకోవాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటారు నేను అలాగే అనుకుంటాను శ్రీకృష్ణుడికి నచ్చిన భోజనం అనేసరికి కొంతమంది క్యారెట్తో పాయసం చేసుకుంటారు కొంతమంది రవ్వ లడ్డూలు చేసుకుంటారు కొంతమంది సగ్గు బియ్యం పాయసం కొంతమంది ధనియాలతోటి మరి స్వీట్ బర్ఫీలు చేసుకుంటారు దాంతో పొడి కూడా చేసి పెట్టుకుంటారు ఇలా రకరకాల ఒక్కొక్కరికి నచ్చిన ఈ స్వీట్లన్నీ దేవుడికి ప్రసాదంలో పెట్టుకుంటారు ఈ రకరకాల స్వీట్లో ఈరోజు మనం ఒక మిఠాయి తయారు చేసుకుందాం దాంట్లో స్టఫింగ్ ఒకటే పెట్టుకుందాం మరి ఆ మిఠాయి పైన కిరీటంలా పెట్టడం కోసం మనం ఈ లవంగాల్ని వాడి లవంగ్ లతిక అనే ఒక మిఠాయిని తయారు చేసుకుందాం అదే స్టఫింగ్ వాడేసి మనం ఒక స్వీట్ కచోరీ చేసుకుందాం మరి ఈ రెండు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు మరి చేసుకోవడానికి ముందు మనం మైదా పిండి రెండు మిశ్రమాలు కలిపేసి పెట్టుకుందాం లవంగ్ లతిక అనేది లవంగ్ అంటే లవంగాలు ఈ లతిక అనే పేరుతో చేసే ఈ స్వీట్లో మనం మైదా పిండి తీసుకొని దీంట్లో ఎటువంటి మిఠాయి చేసినా చిటికినంత ఉప్పు కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది అంతేకాకుండా దీంట్లో బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసుకుంటాం ఇది చేయడానికి కొంచెం సమోసాలా మనం తయారు చేసుకుంటాం మనం ఇది వరకు కూడా సమోసా స్వీట్ సమోసా అలా చేసుకున్నాం కదా అదే విధంగా కాకపోతే ఇందులో కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవడం వల్ల ఇది చాలా లైట్గా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమైంది వెన్న మీరు వెన్న వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకోవచ్చు దీంట్లో వెన్న వేసి ఈ పిండిని మనం తయారు చేసుకుందాం ఈ పిండిలో వేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎప్పుడైనా సమోసాలు అలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు దీన్ని షార్ట్ క్రస్ట్ మెథడ్ అంటారు అంటే ఈ వెన్నలో ఈ మైదా పిండిని మనం ఈ విధంగా కలిపేసుకుంటాం కలిపేసుకొని దీంట్లో మనకి కొంచెమే తేమ వేసి ఈ పిండిని కలిపేసి పెట్టేసుకుందాం తర్వాత దీని లోపల మనం ఒక స్వీట్ మిశ్రమాన్ని చేసి వేసి నూనెలో ఫ్రై చేసిన తరువాత దీన్ని మనం షుగర్ సిరప్లో వేసి పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ వెన్న వేసేసి చేసేసుకున్నాం శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమైంది వెన్న ఇందులో మనం కొన్ని నీళ్లు వేసేసుకుందాం ఎక్కువ కాదు కొన్నే కొన్ని నీళ్లు వేసేసి మనం దీన్ని సమోసా పిండిలా చేసేసుకుందాం ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపేసుకున్నాను దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు అదే స్వీట్ కచోరీ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం అదే విధంగా చూడండి తేడా ఏం లేదు ఇందులో కూడా మైదా పిండి వేస్తాను మరి కొంచెం మైదా పిండి వేసుకుంటాను మరి కచోరీ చేయడానికి కూడా చిటికెడంత ఉప్పు అయితే ఇందులో బేకింగ్ పౌడర్ వేయకుండా దీంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసేసుకుందాం వేసి దీంట్లో నీళ్లు పోసేసుకుందాం ఇలా నీళ్లు పోసి ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుదాం అదేమో పిండి ఇరిగిపోతున్నట్టుగా వస్తుంది ఇదేమో కొంచెం సాఫ్ట్గా మనం తయారు చేసుకుందాం దీన్ని మంచిగా కొంచెం మర్దన చేసిన మనకి నష్టం లేదు దీంతో మనం ఈ కచోరీ చేసేసుకుందాం అందులో వెన్న వేసుకున్నాం ఇందులో నెయ్యి వేసుకున్నాం ఇలా కొంచెం అంతా మనం వేసుకొని దీన్ని ఇలా సాఫ్ట్గా కొంచెం అంత మర్దన చేద్దాం ఆ లవంగ్ లటికాకి చేసిన పిండిలో మనం మర్దన చేయలే అదేమో చూడండి పిండి కలిపిన తర్వాత దీన్ని ఎక్కువ ఎలాస్టిక్ లాగా ఉండదు విరిగిపోతుంది అదే కనుక ఈ పిండి అనుకోండి దీన్ని కనుక లాగితే ఇలా సాగుతుంది చూడండి ఇలా దీన్ని కూడా చేసేసి ఈ స్వీట్ కచోరీకి కావలసిన మిశ్రమాన్ని 
చేసేసుకున్నాను రెండు రకాల పిండ్లు రెడీ అయిపోయాయి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం పంచదార సిరప్ తయారు చేసుకుందాం అలాగే దీంట్లో స్టఫింగ్ చేసుకోవాల్సిన ఆ మిఠాయిని కూడా తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ పంచదార సిరప్ తయారు చేసుకుందాం మన లవంగుల తికా వేసుకోవడం కోసం సో పంచదార తీసుకొని దీంట్లో ఎప్పుడైనా కానీ మనం పాకం తయారు చేసేటప్పుడు దీంట్లో ఇలా వేసుకోవాలి ఈ నీళ్లు చక్కగా దాంట్లో తడవాలి అంతే అప్పుడు మనకి కావాల్సిన పాకం తయారవుతుంది చాలా ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకొని దాన్ని ఉడికించి ఉడికించి ఆ గ్యాస్ మనం బర్న్ చేయడం కంటే దాంట్లో ఏముండదు ఇందులో మనం కావాలంటే ఒక్క రెండు మూడు చుక్కల నిమ్మరసం వేసామనుకోండి ఈ పాక మళ్ళీ గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది చాలామంది ఈ షుగర్ సిరప్ తయారు చేస్తారు చేసి ఆ పాకం కొంచెం చిక్క పడుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఇలా వుడన్ స్పూన్ వేసి తిప్పేశారనుకోండి మళ్ళీ తిరిగి పంచదారలా గడ్డ కట్టేస్తుంది అలా అవ్వకుండా కొంచెం యాసిడ్ వేయాలి అందుకే రెండు చుక్కల నిమ్మరసం వేసా నిమ్మరసం వేయడం వల్ల దాంట్లో ఏదైనా మురికుంటే కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఈ షుగర్ సిరప్ని మనం ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇది స్లోగా తక్కువ మంటలో పెట్టేసి మనం కుక్ చేసుకుందాం మధ్యలో వుడన్ స్పూన్ పెట్టకండి దీనికోసం నేను స్టీల్ స్పూన్ పెట్టాను స్టీల్ స్పూన్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనకి టెంపరేచర్ మరి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ రాకుండా ఉంటుంది ఈ షుగర్ సిరప్ ఇక్కడ రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ మనం అనుకుంటున్న ఆ స్వీట్ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకుందాం తయారు చేసుకున్న రెండు రకాల పిండిలు రెడీగా ఉన్నాయి మన పంచదార సిరప్ కూడా ఇక్కడ రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ స్వీట్ తయారు చేసేసుకుందాం దీనికోసం మరి కొంచెం నెయ్యి ఆహా నెయ్యి వేసుకొని అయితే ఇలాంటి పూజకు చేసే మనం ఎటువంటి ఈ వంటలైనా మనం ఆ రుచి చూడకూడదంట అంతా పెట్టి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి ప్రసాదం తర్వాతే తినాలంట నాలాంటోడికి ఎంత కష్టం చెప్పండి ఇక్కడ జీడిపప్పు ఉంది ఆ బాదం పప్పు ఉంది ఆ కోవా ఉంది ఇక్కడ నెయ్యి ఉంది ఏది రుచి చూడకుండా ఉండడం కష్టం కదా ఈ నేతిలో మనం కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకుందాం దాన్ని దాంట్లో వేయించుకుంటూ మనం దీంట్లో రవ్వ కూడా వేసేసుకుందాం రవ్వ వేసి ఈ రవ్వని కూడా ఎందుకంటే ఈ మిఠాయిలో మనం స్టఫింగ్గా వాడుతున్నాం కొంచెం లైట్ ఎర్రటి రంగు వచ్చేంత వరకు కలర్ ఎక్కువగా మారకూడదు కొంచెంగా దీంట్లో ఆ లైట్ రంగు అనేది కొంచెం రావాలి అయితే ఈ మిశ్రమం మనం ఏంటి కాజాలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాంటి మిశ్రమం చేసుకున్నా పర్లే కానీ ఈ రవ్వ ఈ జీడిపప్పు కొంచెం వేగిన తరువాత ఇందులో మనం పచ్చి కొబ్బరి తురుముని ఇందులో వేసేసుకుందాం అయితే పచ్చి కొబ్బరి తురుములో తేమ ఉంటుంది రవ్వ లడ్డు ఈ పండక్కి చాలామంది రవ్వ లడ్డు తప్పకుండా చేసుకుంటారు సో మరి ఆ రవ్వని ఈరోజు ఈ మిఠాయిలో మనం చేసేసుకుందాం మరి పిండి వంటలు ఇవి ఒక వందకు పైగా నూట ఎనిమిది రకరకాల వంటలు చేసి దేవుడికి నైవేద్యం పెడతారంట అది గుళ్ళల్లో సాధ్యమేమో కానీ ఇళ్లల్లో చేసుకోవాలంటే కష్టమే కదా సో అందుకని పొద్దున్నే నైవేద్యం తయారు చేసుకొని గుళ్ళకు కూడా తీసుకెళ్ళి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టుకుంటారు చాలామంది అలా చుట్టుపక్కల ఇల్లు వాళ్ళందరూ చేస్తే అలా నూట ఎనిమిది మిఠాయిలు పిండి వంటలు తయారైపోతాయి ఇప్పుడు మన ఈ కొబ్బరి రవ్వ ఇది కొంచెం వేయించుకున్నాం ఇందులో నెయ్యి వేసుకున్నాం మరి కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకున్నాం కొంచెం నష్టంలా ఇందులో ఇలా స్లోగా ఆ కొబ్బరి ఆ పచ్చిదనంలో కొంచెం మంచి సువాసన మనకి లైట్గా బయటకు వచ్చేంత వరకు కొంచెం వేయించి ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ పంచదార కొంచెం వేసి దీన్ని లోపల మిశ్రమాన్ని మనం స్వీట్గా తయారు చేసుకుందాం చూడండి ఇలా కొంచెం పంచదార వేద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కొబ్బరిలో నుంచి ఆ తేమ బయటకు వచ్చి ఈ మిశ్రమం కొంచెం ఆ రవ్వ కూడా ఆ తేమలో లైట్గా కుక్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది అంతేకాకుండా ఇందులో పాలకోవ కూడా వేసేసుకుందాం పాలు కూడా మనం ఆవు పాలు చూసామనుకోండి కొంచెం లైట్గా ఎల్లగా ఉంటాయి అదే బర్రె పాలు చూసామంటే తెల్లగా ఉంటాయి ఆవు పాలు బర్రె పాలు రుచి కూడా తేడా ఉంటుంది ఇలాంటి స్వీట్లు ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఆవు నెయ్యితోటి మీరు చేసుకొని చూడండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పంచదార కూడా ఇందులో కలిసిపోయింది మన రవ్వ కూడా కొబ్బరిలో ఉన్న తేమని లాక్కొని అది కూడా స్లైట్గా కుక్ అవుతూ ఉంది ఇందులో మరింత పాలకోవ వేస్తాం పాలకోవలో ఉన్న తేమ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ పాలకోవ దీంట్లో వేసిన తర్వాత మనం నక్మెగ్ జాజికాయ ఉంటుంది కదా దాన్ని కొంచెమంత పొడి ఇందులో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనం జున్ను పాలు చేసుకునేటప్పుడు కూడా మిరియాల పొడితో పాటు జాజికాయ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో కూడా మనం కొంచెమంత జాజికాయ పొడి వేసుకుందాం మంచి ఆ సువాసన దీనికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఉన్న ఈ మిశ్రమం అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఈ కోవా కూడా మెల్ట్ అయ్యుకుంటూ బాగుంది 
మొత్తం కలిసిన తర్వాత ఒక మంచి సువాసన ఒకటి జాజికాయ పొడి వేశాను మరొకటి ఇందులో యాలకుల పొడి ఆహ్ మధురమైన మంచి సువాసన ఆ నెయ్యి వెన్న అన్నీ పడ్డప్పుడు ఈ యాలకుల పొడి దాన్ని మరింత టేస్టీగా చేస్తుంది ఇందులో వేసిన ఈ మిశ్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎందులో స్టఫింగ్కి వాడుకున్నా చాలా చాలా టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఈ మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మన మిఠాయి తయారు చేసేసుకుందాం ఈ మిశ్రమాన్ని తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసేసుకొని చల్లార్చుకుందాం చూడండి ఇదే మన కచోరీకి వాడుకుందాం ఇదే లవంగ్ లతికా కూడా వాడేసుకుందాం ఒక పిండి సాఫ్ట్గా కలుపుకున్నాం కచోరీ ఒకటేమో లవంగ్ లతిక కలుపుకున్నాం ఈ కచోరీ పిండి మనకి సాఫ్ట్గా డెలికేట్గా ఉంటుంది ఇలా చేతిలో పెట్టేసి మనం దీన్ని చేతితోటే ఒక పూరిలా మనం చేసేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్గా సాఫ్ట్గా అయితే స్వీట్ మిశ్రమం మనం తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని దీంట్లో తీసుకొచ్చి ఆ స్వీట్ ఆ మిశ్రమాన్ని ఈ కచోరీ లోపల పెట్టేసుకుందాం తర్వాత ఈ కొనల్ని ఈ విధంగా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మనం జాయిన్ చేసేసుకుందాం ఎక్కువ పిండి మనం లేకుండా చూసుకోవాలి అన్ని పక్కల సమంగా ఉండేలా చూసుకొని తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్లాట్గా చేసేసుకుందాం అయితే ఎక్కడ ఒకవేళ ఇలా చిల్లులా పడితే కూడా ఆ పిండిని మళ్ళీ దగ్గరికి ఇలా మనం అనేసేయచ్చు దీన్ని మనం ఇలా నూనెలో కానీ వేసి మన కచోరి తయారు చేసేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా అంటే మరీ ఎక్కువ మంట ఉంచకూడదు కొంచెం మధ్యస్థంగా ఉండి ఆ సమోసాలు ఫ్రై చేసుకునే ఆ టెంపరేచర్లో మనం దీన్ని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ కొనలన్నింటినీ దగ్గరికి తీసుకొద్దాం తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇలా చేసి ఇప్పుడు మనం చేతితోటి ఇలా సాఫ్ట్గా ఇలా చేసేసుకుందాం దీన్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం అది మనం వేసినప్పుడు కింద వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత అది స్లోగా మనకి ఫ్రై అయ్యి వస్తుంది మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఇందులో ఫ్రై చేసుకుందాం తర్వాత దీన్ని తింటుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఇదే విధంగా మరొక్కటి చేసేసుకుంటాను తర్వాత మన ఈ లవంగ్ లతికాని ఎలా చేయాలో కూడా చూడండి మీకు నచ్చిన సైజులో మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం అయితే దీన్ని మనం కావాలంటే ఆ షుగర్ సిరప్లో వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలాగే డైరెక్ట్గా కూడా వడ్డించేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం షుగర్ సిరప్ రెడీగా ఉంది కదా చేసుకున్న ఈ స్వీట్ కచోరీలు ఇందులో వేసేసుకుందాం ఏ నష్టం లే వాటిని ఇందులో వేసి ఆ కొంచెం అంత షుగర్ సిరప్ కోటింగ్ అయిన తర్వాత దీన్ని వడ్డించేసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది అయితే దీనిపైన మనం గసగసాలు కొంచెం వేయించిన గసగసాలు వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి అందంగా కూడా ఉంటుంది ఈ కచోరీలు ఆ షుగర్ సిరప్లో మునిగి ఆ తీపిని అందులో కొంచెం అంత నిమ్మకాయ జ్యూస్ వేశాను కదా అందుకని అది గడ్డలు కట్టకుండా మనకి చక్కగా ఉంచుతుంది ఇప్పుడు మన ఈ స్వీట్ కచోరీ చూడండి చక్కగా మెరుస్తూ భలేగా ఉంటుంది ఇదే దాన్ని మనం ఇంకొక షేప్లో లవంగ్ లతిక అని ఎలా చేసుకుంటాం అది కూడా చూడ్డానికి ఆ లవంగం ఉంటూ భలేగా ఉంటుంది ఇది వేసి దీనిపైన ఈ వేగిన గసగసాలు దీనిపైన ఇలా జల్లేసుకుంటారు చూడండి ఎంతో అద్భుతమైన ఈ స్వీట్ కచోరీ తయారు చేసేసుకున్నాం దీన్ని తింటుంటే ఉంటుంది మజా తిండి గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడద్దు ఇలా చక్కగా చూడండి ఇలా నైవేద్యం పెట్టుకుందాం కానీ ఇంకొక మిఠాయి రెడీ అవ్వాలి మన లవంగ్ లతిక అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ లవంగ్ లతికాకి సమోసాలా గట్టి పిండి కలిపేసుకుందాం దీన్ని ఏం లేదు నూనె పెట్టక్కర్లేదు ఏమీ లేదు కేవలం చిట్టి పూరీలు చేసుకుందాం గుండ్రంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ చిట్టి చిట్టి సైజు పూరీలు తయారు చేసి దీని లోపల ఇదే మిశ్రమం దాంట్లో ఏ మిశ్రమం అయితే పెట్టానో అదే మిశ్రమం దీన్ని చక్కగా లవంగ్ లతిక ఎందుకు అంటారంటే ఒక పక్క నుంచి పిండి ఇలా పెట్టుకో మళ్ళీ ఇటు పక్క నుంచి పిండి ఇలా పెట్టుకొని ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా చేస్తాం తర్వాత ఈ పిండిని ఇలా చేసి ఈ పిండిని దానిపైకి కానీ ఒక్కటి గమనించండి మీరు ఈ పిండి ఫోల్డర్లో కూడా మనం చక్కగా కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుతున్నాం ఎందుకంటే మనకి గట్టిగా అవ్వకూడదు ప్రతి లవంగానికి ఉన్న కిరీటాన్ని తీసి దీనికి ఇలా గుచ్చుతారు ఇది 
ఇలా గుచ్చేసి దీన్ని నూనెలో మనం ఫ్రై చేసుకుందాం అదేవిధంగా మిగతాయి కూడా మనం రోల్ చేసుకుందాం మరోసారి చూడండి చిట్టి పూరిల్లా మనం వీటిని వృద్ధేసుకుందాం మరి శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమైన మిఠాయిలు ఎన్నో మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలకి ఏది ఇష్టంగా తింటారో అదే శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమైన స్వీట్ అనుకోండి అదే చేసి పెట్టండి ఎందుకంటే మనం ఈ నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న ఆ చిన్ని కృష్ణుడు మీరు కృష్ణుడు చిన్ని కృష్ణుడు అంటే ఏదో ముద్దుగా మూడు సంవత్సరాల వరకే చిన్న కృష్ణుడు అనుకోకండి మీ ఇంట్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న డిగ్రీ చదువుతున్న పిల్లల్ని కూడా మనం ఒక శ్రీకృష్ణుడులాగే చూడాలి వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి పెట్టాలి వాళ్ళని ఎప్పుడు ఒక కన్నుతో ధ్యాసగా చా బాధ్యతగా మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మరొకటి చూడండి అదే విధంగా మనం చక్కగా ఫోల్డ్ చేసేసుకుందాం ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మరొక్క ఫోల్డ్ ఇలాగా ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పెట్టి మనం అన్ని సైడ్లు లైట్గా చేసి లవంగాన్ని ఈ విధంగా గుచ్చేద్దాం ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ లవంగం కింది వైపు వెళ్ళేలా వేసుకోండి ఈ విధంగా ఇందులో మనం బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసాం ఇవి లైట్గా చక్కగా ఉబ్బుతాయి కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా చేసేసుకున్నాం దీన్ని ఈ విధంగా లవంగాల్ని కింది వైపు వెళ్ళేలా మీరు నూనెలో వేసుకొని మనం కుక్ చేసుకోండి మనం చేసుకున్న ఈ లవంగాలు పెట్టి ప్రతి దానికి ఒక చిన్న కిరీటంలా పెట్టేసాం దీన్ని మళ్ళీ మనం షుగర్ సిరప్లో వేసుకుందాం వేడిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే వేసుకుంటే ఆ కొంచెం పంచదార ఇది పీల్చుకుంటుంది ఆ కచోరీ ఎలా వేసామో దీన్ని కూడా ఇందులో వేసేసి ఈ నూనె కట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఆ షుగర్ సిరప్ చక్కగా ఈ విధంగా మనం సోక్ చేసుకుందాం ఒక్క నిమిషం పాటు ఇందులో నాన్నిద్దాం తర్వాత తీసే ఓటిచ్చేసుకుందాం దీని లోపల కూడా మనం చక్కగా మనకి నచ్చిన లవంగ్ లతికాలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి కావాలి అంటే మీరు కొంచెం బాదాం దీని పక్కన వేసుకోండి తినాలని ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నా దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతే మనం తిందాం అంతేకాకుండా మనం కిచెన్ ముఖ్యంగా ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి వంటలు చేసే ఆ ముందు రోజు పొద్దున్నే లేకపోతే లేచి ఫస్ట్ కిచెన్ని పరిశుభ్రంగా చేసుకోండి వాడే గిన్నెల్ని కూడా వీలైతే చక్కగా శుభ్రమైన కొత్త గిన్నెల్ని వాడుకొని చేసుకోండి మరి ప్రసాదం మనం దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టుకునే పాత్ర మరి స్పెషల్గా పెట్టేసుకోండి చూసేసారు కదా రెండు రకాల మిఠాయిలు ఒకే రకంగా ఆ పిండిలో కలిపే విధానంలోనే మనకి మిఠాయి తేడా వచ్చేస్తుంది ఒకటి లవంగ్ లతిక స్వీట్ కచోరీ రెండు రెడీ స్వీట్ కచోరీ పైన కొంచెం గసగసాలు వేసుకున్నాం మరి మనందరికీ చాలా ముఖ్యమైందంటే శ్రీకృష్ణుల్లో ఉన్న ఆ మంచి మనసుని మన పిల్లలకి రావాలి పెద్దైన మనలకు కూడా రావాలి ఇతరుని క్షమించే భావం కావాలి మరి ఇతరులది చక్కగా మనతో ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంచే ఆ గుణం కూడా కావాలి మనం ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటామో అప్పుడే ఇతరులు కూడా సంతోషంగా పెట్టగలం ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి గొప్పగా జరుపుకోండి సంతోషంగా జరుపుకోండి మీ ఇంట్లో ఉన్న చింటి కృష్ణులకి చక్కగా తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇష్టమైనది పెట్టుకుంటే అది ఆ శ్రీకృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టినట్టే మనకి ఇష్టమైన నైవేద్యం కూడా పెట్టేసుకున్నాం దీన్ని మనం ప్రసాదంలా కూడా స్వీకరించేద్దాం ఈ కచోరీ అలాగే లవంగ్ లతిక చూడండి ఎంతో ఇష్టంగా చేసుకున్నాను అందులో కొబ్బరి రవ్వ ఆ పాలకోవ అన్నీ చక్కగా నిండుకొని ఎంత అద్భుతమైన రుచితోటి మరి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా అద్దిరిపోయినాం మన లవంగ్ లతిక ఇదేమో పైన కూడా మంచిగా క్రిస్పీగా ఉంది లోపల సాఫ్ట్గా ఇది కూడా కానీ ఆ పిండి బయటలో ఇది కరకరలాడుతూ రెండు పర్ఫెక్ట్గా నోట్లో మెల్ట్ అయిపోతూ అద్భుతంగా ఉంటుంది సో మరి ఈ లవంగాన్ని తింటామా లవంగాన్ని సాధారణంగా నేను చూశాను కదా ఎవరు తినరు ఇది కేవలం అలా చూడ్డానికి పెట్టుకుంటారు మరి స్వీట్ అంతా తిన్న తర్వాత మనకి ఆ డైజెస్టివ్ చీజెస్ చక్కగా ఉండాలి 
మన మౌత్ ఫ్రెష్గా అనిపించాలంటే ఆ లవంగాన్ని గంట సేపు నోట్లో ఉన్న మంచి రుచితోటి చక్కగా బలేగా ఉంటుంది మన కచోరీ మన లవంగ లతిక రెండు బాగున్నాయి లవంగ లతిక అలాగే స్వీట్ కచోరీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా బౌల్లో మైదా పిండి కొంచెం చిటికినంత ఉప్పు బేకింగ్ పౌడర్ వేసి దాంట్లో వెన్న వేసి కూడా చక్కగా కలుపుకోవాలి దీన్ని పొడి పొడిగా కలిపి దాంట్లో తగిన నీళ్లు పోసి గట్టి సమోసా పిండిలా కలుపుకోవాలి ఇది మన లవంగ లతికాకి అదే స్వీట్ కచోరీ కోసం బౌల్లో మైదా పిండి దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి అలాగే చిటికినంత ఉప్పు నీళ్లు పోసేసి సాఫ్ట్ గా పిండి కలుపుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో స్టఫింగ్ కోసం ప్యాన్ లో కొంచెం నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు రవ్వ పచ్చి కొబ్బరి తురుము చక్కగా లైట్ గా వేయించి దీంట్లో పంచదార అలాగే కోవా తురుము జాజికాయ పొడి యాలకుల పొడి వేసి చక్కగా కలిపేసుకోవాలి ఇది లైట్ గా కుక్ అయిన తర్వాత దీన్ని తీసి ప్లేట్ లో పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి అలాగే మనం పంచదార పాకం కూడా పట్టి పెట్టుకోవాలి కచోరీలు చేయడం కోసం ఈ సాఫ్ట్ పిండిని తీసి చూపించిన విధంగా పూరీలా ఒత్తుకొని చేత్తోటి దాని మధ్యలో స్టఫింగ్ పెట్టి దాన్ని చుట్టుపక్కల సీల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లాట్ గా చేసి దీన్ని నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి మీకు నచ్చిన సైజు లో కావాలంటే సన్నగా లేకపోతే మధ్యస్థంగా చేసుకుని మంచి బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని షుగర్ సిరప్ లో వేసి మనం దానిపైన కొంచెం గసగసాలు వేసి వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ లవంగ్ లతికాకి చిన్న పూరీల్లా చేసి దాని మధ్యలో మనం ఈ మిశ్రమాన్ని పెట్టి దాన్ని చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసి లవంగంతో దీనిపై మనం గుచ్చి సీల్ చేయాలి దీన్ని వేడి నూనెలో మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి దీన్ని కూడా షుగర్ సిరప్ లో వేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రోజు ట్రిపుల్ ఎక్స్ డిటర్జెంట్ సోప్ తరఫున బహుమతి గెలుచుకున్న విజేత చూసేసారు కదా మరి పండగ రోజు స్పెషల్ వంటకాలు మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్